ఈరోజు మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అందరు డీడీఓలు కూడా హెచ్ఆర్ డేటా కన్ఫర్మేషన్ చేస్తేనే ఏపీ బడ్జెట్లో ఈ యొక్క నవంబర్ నెలకు సంబంధించి శాలరీలు డ్రా చేయడానికి మనకు వీలు కలుగుతుంది ఆల్ ద డీడీఓస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు ఎంటర్ ద అండ్ సర్టిఫై ద హెచ్ఆర్ డేటా డ్యూలీ విల్ థింగ్ ఏపీ బడ్జెట్ పోర్టల్ వితౌట్ ఫైల్ ద పే బిల్ ఆఫ్ డీడీఓస్ విల్ బీ జనరేటెడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద హెచ్ఆర్ డేటా ఎంటర్డ్ అండ్ సర్టిఫైడ్ ద డీడీఓ మే యూటిలైజ్ ద వీడియో ట్యూటోరియల్ అండ్ ద యూజర్ మాన్యువల్ ఫర్ ఎంటరింగ్ ద డేటా విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద పోర్టల్ ఇట్ సెల్ ద డీడీఓస్ ఆర్ సోల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద అథెన్సిటీ ఆఫ్ ద డేటా హెన్స్ దే ఆర్ దేర్ ఫార్ రిక్వెస్టెడ్ టు టేక్ ద ఆల్మోస్ట్ కేర్ వైల్ ఎంటరింగ్ ద డేటా అంటే ఎక్కడన్నా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కూడా సిఎఫ్ఎంఎస్ హెల్ప్ డెస్క్ను కాంటాక్ట్ అమ్మని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే హెచ్ఆర్ఎంఎస్ డేటాలో మనం కన్ఫర్మేషన్ చేసేదానికి రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అందరి రీడీఓలకు చాలా రకాలైనటువంటి సందేహాలు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు మొదటిగా వచ్చేటువంటి డౌట్ ఇందులో మనకు ప్రాథమిక పాఠశాలలు మరియు ఉన్నత పాఠశాలలన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఆఫీస్ లెవెల్ అనేది గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్గానే ఉంటుంది ఫర్ సపోజ్ ఎంఈఓ గారికి అయితే ఇమీడియట్ సుపీరియర్ ఆఫీసరు డిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ డిఓ గారు అదేవిధంగా జెడ్పిహెచ్ఎస్ స్కూళ్ళకు సంబంధించి ఇమీడియట్ సుపీరియర్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి డివైఈఓ డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసరు ఫర్ సపోజ్ మనం గ్రామ సచివాలయాలకు సంబంధించి గ్రామ పంచాయతీ అంటే వాళ్ళ డీడీఓ కోడు గ్రామ పంచాయతీ అని ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇమీడియట్ సుపీరియర్ ఆఫీసరు ఎవరైతారంటే ఎంపీడీఓ గారు అవుతారు తర్వాత జెడ్పీసీఓ గారు ఇలా ప్రతి క్యాడర్కు వారి యొక్క ఇమీడియట్ సుపీరియర్ ఆఫీసర్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క డేటా ఆధారంగా మనం ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇలా ఎప్పుడైతే మ్యాప్ చేస్తామో ఈ మ్యాపింగ్లో మనకు ఈ సింబల్ ఆధారంగా ఈ యొక్క గ్రీన్ కలర్లో చేసినటువంటి తంబ్ వస్తే పూర్తయినట్టు అదే కాకుండా ఈ ఆరెంజ్ కలర్లో వస్తే పార్సిల్లీ మ్యాప్డు లేదా ఇన్కంప్లీట్ అని లేదా ఈ రెడ్ కలర్లో డౌన్ తంబు ఉంటే థమ్స్ డౌన్ ఇక్కడ నాట్ మ్యాప్డ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఎక్కడైతే ఈ రూపాయి సింబల్ ఉండి ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఉంటుందో అక్కడ ఆల్రెడీ వర్కింగ్లో ఎంప్లాయీ ఉన్నట్టు లెక్క అలా కాకుండా ఇక్కడ వేకెంట్ దగ్గర ఉంటే ఆ పోస్ట్ వేకెంట్ అని బట్ ఈ పొజిషన్స్ అన్ని మ్యాప్డ్ అయినట్టు మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఒకవేళ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అందరు ఎంప్లాయీలను మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మనకు అందరు ఎంప్లాయీస్ కనిపిస్తారు వీటిలో ఎవరికైనా మనకు డెలీట్ చేయాలంటే డెలీట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇది వరకు ఉదయం చెప్పినటువంటి వీడియోలో ఇక్కడ హెచ్ఆర్ఎంఎస్ ఐడి దగ్గర పేరు రావడం తర్వాత పేరు దగ్గర ఐడి రావడం ఉండింది దీన్ని రెక్టిఫై చేశారు నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఒకసారి చూసినట్టయితే వ్యూ అన్మ్యాప్డ్ పొజిషన్స్ అంటే మనం ఏదైనా చేయకుండా అన్మ్యాప్డ్లో ఇంకా ఉంటే ఆ పొజిషన్స్ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తాయి అలా కాకుండా వ్యూ డెలీటెడ్ పొజిషన్స్ మనం ఏదైనా పొజిషన్ను డెలీట్ చేశామా అంటే ఇక్కడ మనకు చూపించడం జరుగుతుంది ఇది డీటెయిల్గా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆప్షన్స్ ఇక్కడైతే జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలకు సంబంధించి ఎవరికైతే ఎలాంటి సందేహం ఉండదు బట్ మండల ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్కి వచ్చేటప్పటికీ మనం పీడి అకౌంట్ డబ్బులు డ్రా చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు చూసాం ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్ ఉంటుంది ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఆ స్కూల్కు ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్ నెంబర్ అయితే అలాట్ అయి ఉండదు బట్ ఆ ఎంప్లాయీ ఎక్కడ ఉంటారంటే ఎంఆర్సి కింద 
అటాచ్ చేసి ఉంటాడు అంటే ఎంఆర్సిలో ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్ ఉందో ఈ ఎంప్లాయీని అక్కడ మ్యాపింగ్ చేయడం జరిగింది అలాంటి వాటిని కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ హెచ్ఆర్ డేటా కన్ఫర్మేషన్లో ఈ యొక్క వివరాలు సరి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క హెచ్ఆర్ డేటాలో ఎవరెవరు వస్తారంటే వేజెస్లో ఇక్కడ మనకు పార్ట్ టైం కంటిజెంట్ ఎంప్లాయీస్ తర్వాత ఫుల్ టైం కంటిజెంట్ ఎంప్లాయీస్ డైలీ వేజ్ ఎంప్లాయీసెస్ తర్వాత అవర్లీ వేజ్ ఎంప్లాయీసెస్ ప్రిజనర్స్ వేజెస్ ఇలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫ్లీడర్ ఫీజు వచ్చేసి టూ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ వన్లోను పేమెంట్స్ టు హోమ్ గార్డ్స్ టూ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూలోను పేమెంట్స్ టు అంగన్వాడీ వర్కర్స్ టూ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీలోను తర్వాత శానిటరీ వర్కర్స్కు హాండోరియం టు విఆర్ఎస్ నెక్స్ట్ ఈ యొక్క డైరెక్ట్ ఇండివిజువల్ ప్రొఫెషనల్స్ సర్వీస్ బేడ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ అదర్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్లో గ్రామ సచివాలయాల్లో ఏదైతే గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటాయో అందులో మనకు ఈ యొక్క రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ కాకుండా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారంటే ఆశా వర్కర్స్ అర్చకాస్ తర్వాత విలేజ్ వాలంటీర్స్ వార్డు వాలంటీర్స్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్స్ గోపాలమిత్ర తర్వాత హాన్రోరియమ్స్ అండ్ లంప్సన్ పేమెంట్ నామినేటెడ్ పోస్ట్ అండ్ అడ్వైజర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏ డిడిఓకి అయితే ఉంటుందో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వివరాలన్నీ కూడా పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది పేమెంట్ విలేజ్ వాలంటీర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇన్బిల్డ్గా రావడం జరుగుతుంది ఈ శాంక్షన్ పోస్ట్ రావడం జరుగుతుంది ఏ జీవో నెంబర్ ఆ వివరాలన్నీ రావడం జరుగుతుంది ఒకవేళ లేకుంటే మనం యాడ్ ఎంప్లాయీ మీద క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయగలం తర్వాత మనకి ఏదైనా సందేహం ఉంటే ఇక్కడ మనకు యూజర్ మాన్యువల్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత త్రీ టెన్ త్రీ లెవెన్ ఈ గ్రాంటీ నేడుకు సంబంధించి ఈ జీవో ఎంఎస్ నెంబరు జీవో డేటు కంపల్సరీ అయితే ఇచ్చాడు ఫైల్ అనేది కంపల్సరీ కాదు ఉంటే అక్కడ మనం అటాచ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఏ డిడిఓకి అయితే ఈ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఇక్కడ డిస్ప్లే కావడం జరుగుతుంది ఒకవేళ అలా కాకుంటే మనం యాడ్ పోస్ట్ కేటగిరీ అని చెప్పేసి పోస్ట్ కేటగిరీలు ఫస్ట్ యాడ్ చేయవలసి ఉంటుంది తర్వాత ఈ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఈ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పోస్ట్ నేమ్ మనం ఏదైతే ఉంటాయో ఆ పోస్ట్ నేమ్ ఆధారంగా ఈ సేవ్ పోస్టు సేవ్ సేవ్ అండ్ యాడ్ పోస్ట్ కేటగిరీ అనేది ఈ విధంగా మనం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైతుందంటే యాడ్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే మన ఎంప్లాయీ డేటా ఉంటుందో ఇందులో మనం నేమ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ తర్వాత ఎంప్లాయీ టైపు ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు ఎంప్లాయీ ఐడి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఆధార్ కార్డ్ ఐడి ఇస్తానే మ్యాక్సిమం ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే కావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం ఈ గ్రాంటీ నేడుకు సంబంధించినటువంటి ఎంప్లాయీస్ అందరి వివరాలు కూడా చేయవలసి ఉంటుంది ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కింద మనకు జనరల్ సర్వీసెస్ కాంటాక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో మనకు చేంజ్ పాస్వర్డ్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షను తర్వాత మనం ఏదైనా క్వరీ మనం ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇందులో మనం టీం వాళ్ళని కంటల్ కన్సల్ట్ కావచ్చు ఈ విధంగా మనం ఫైనల్ సబ్మిషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఈ ఫైనల్ సబ్మిషను ఒక్కో దానికి ఇండివిజువల్గా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఏది మనకు అప్లికబులు ఏది కాదనేది ఇవ్వడం జరిగింది దాని ఆధారంగా మనం ఇక్కడ ఫైనల్ సబ్మిషన్ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క వివరాలు అనేది పూర్తి చేసి నవంబర్ నెల శాలరీ పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చివరిగా మనం ఇక్కడ ఏదైతే మన డేటా ఉంటుందో ఈ డేటాకు సంబంధించి అప్లికబులా సబ్మిట్ ఈ అవుట్సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ అనేది ఇందులో 
నాట్ అప్లికబుల్ అయితే నాట్ అప్లికబుల్ తర్వాత కాంటాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ పార్ట్ టైం కాంటిజెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇలా సబ్మిట్ కానీ నాట్ సబ్మిట్ కానీ మనం ఇచ్చేసి నాట్ అప్లికబుల్ కానీ సబ్మిట్ కానీ చేస్తే అప్పుడు మనకు ఫైనల్ సబ్మిషన్ అనేది అవుతుంది ఈ హోమ్ గార్డ్స్ తర్వాత పేమెంట్స్ టు అంగన్వాడి వర్కర్స్ ఈ శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఆనోరియం టు విఆర్ఏ ఇవన్నీ కూడా ఇలా మనకు సంబంధం లేనటువంటి సబ్ టాపిక్స్కి వచ్చినప్పుడు నాట్ అప్లికబుల్ అని అదేవిధంగా మన స మన ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్కి సంబంధించి ఏదైతే అప్లికబుల్ అవుతుందో వాటిని సబ్మిట్ అని ఇచ్చేసి ఈ విధంగా మన పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది ఇలా ఫైనల్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకు డిడిఓ రిక్వెస్ట్లో శాలరీ బిల్లు ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది